আজ আমরা পড়ব লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে আচ্ছা লোকসংস্কৃতির উপাদান এগুলো কোনগুলো লোকসংস্কৃতি বলতে তো আমরা বুঝেছিলাম যে মানুষের মুখে মুখে কিংবা কর্মকাণ্ডে যেই সংস্কৃতিটা প্রচলিত হয়ে আসছে সেগুলোই হচ্ছে গিয়ে লোকসংস্কৃতি লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলোকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে গিয়ে বস্তুগত এবং অপরটি হচ্ছে অবস্তুগত উপাদান এখন এই যে বস্তুগত এবং অবস্তুগত উপাদান এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো বস্তুগত উপাদানগুলো হচ্ছে সেই সকল উপাদান যেই সকল উপাদান আমরা হাতে ধরতে পারি মনে করে এই যে কলমটা বা এই সাইন পেনটা এটাকে কি করছে আমরা হাতে স্পর্শ করতে পারছি কিন্তু এই যে আমি কথা বলছি এই কথাটাকে কি তুমি স্পর্শ করতে পারবে পারবে না অথবা মনে করো যে গান গাচ্ছে কেউ পুঁথিপাত করছে কেউ এটাকে কি আমরা স্পর্শ করতে পারি পারি না তাহলে যেই সকল উপাদানকে আমরা স্পর্শ করতে পারবো না সেগুলো হচ্ছে অবস্তুগত উপাদান যাদেরকে আমরা স্পর্শ করতে পারবো সেগুলো হচ্ছে বস্তুগত উপাদান আচ্ছা লোকসংস্কৃতির উপাদান বলতে সংজ্ঞাতে আমরা কি দেখি সংজ্ঞাতে আমরা দেখি যে যে সব বিষয়ে লোকসংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে সেগুলোকে লোকসংস্কৃতির উপাদান বলা হয় অর্থাৎ যেই সকল বিষয় জিনিস কিংবা বস্তুতে আমরা আমাদের লোকসংস্কৃতি কিংবা আমাদের দেশের সংস্কৃতির ছোঁয়া আমরা দেখতে পাই বা সেই বিষয়গুলো দেখলেই আমরা বুঝতে পারি যে এটা আমাদের বাংলাদেশের একটি উপাদান সেই সকল বিষয়কেই কিন্তু আমরা লোকসংস্কৃতি বলে থাকি যেমন এখানে তোমরা নকশি কাঁথার ছবি দেখতে পাচ্ছ এই নকশি কাঁথাটা দেখলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের একটি পণ্য এবং এই নকশি কাঁথার মধ্যে কিন্তু আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতি গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থা গ্রামীণ নারীদের জীবন ব্যবস্থা খুব স্পেসিফিক করে বললে এটা কিন্তু বোঝা যায় তার মানে এই যে নকশি কাঁথা এটি হচ্ছে গিয়ে আমাদের লোকসংস্কৃতির একটি উপাদান আচ্ছা বস্তুগত উপাদানও তো আমরা পড়লাম যে সকল উপাদান ধরা বা ছোঁয়া যায় তাকে বস্তুগত উপাদান বলে বস্তুগত উপাদানের কয়েকটি ভাগ রয়েছে অর্থাৎ বস্তুগত উপাদানকে আমরা কয়েকটি ধারায় বিভক্ত করতে পারি কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করতে পারি এর মধ্যে একটি হচ্ছে লোকশিল্প অর্থাৎ আমাদের দেশের মানুষরা আমাদের দেশের গ্রামে বসবাসকারী মানুষরা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের শিল্প চর্চা করে থাকে শিল্প চর্চার বিভিন্ন ধরনের রূপ রয়েছে এর মধ্যে হতে পারে মনে করো তাঁত শিল্প অর্থাৎ কাপড় বোনার শিল্প এই যে কাপড় বোনার শিল্প এই শিল্পটা কিন্তু শহরের যে কোনো একটা সাধারণ মানুষকে দিলে তুমি এই শিল্পটা গ্রামের মানুষদের মতো করে বের করে আনতে পারবে না এরপর রয়েছে শাখা শিল্প শাখা শিল্পটা হচ্ছে গিয়ে এই যে হিন্দু নারীরা বিয়ের পরে তাদের হাতে যে একটা সাদা রঙের চুরি পরে এটি কিন্তু শাখা বা একে আমরা বলতে পারি হচ্ছে শঙ্খ শিল্প এরপরে আসে হচ্ছে কাঁসা শিল্প কাঁসার তৈরি বিভিন্ন আসবাবপত্র কিন্তু আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি এটারও কিন্তু একটা শিল্প রয়েছে অর্থাৎ এই যে কাঁসার তৈরি বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র এটাও কিন্তু একটা শৈল্পিক উপায়ে তৈরি করা হয় এরপর আমরা দেখি মৃৎশিল্প মৃৎশিল্প হচ্ছে গিয়ে মাটির তৈরি যে আসবাবপত্র মাটি থেকে তৈরি করা যে জিনিসপত্রগুলো হয় সেগুলোও একটি শিল্পের মধ্যে আমরা ফেলি সেটি হচ্ছে মৃৎশিল্প এরপর নকশি কাঁথা বেত শিল্প বেতের শিল্প তোমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পারবে তোমরা যে মোড়ার উপর বসো এটা কিন্তু বেতের মোড়া এরপর যে তোমরা বিভিন্ন সময়ে বেত দেখতে পাও টিচাররা যে স্কুল কলেজে বেত ব্যবহার করে তার সেই বেত তারপর হচ্ছে গিয়ে বেত ছাড়া যে চরকা ব্যবহার করা হয় সেগুলোও কিন্তু বেত শিল্পের অন্তর্গত এরপরে আসি লোকবিজ্ঞান লোকবিজ্ঞানটার ধারণা কোথেকে আসছে এটা হচ্ছে গিয়ে এক একটি শিল্প যথাযথভাবে করার জন্য কিন্তু এক একটা বিজ্ঞান কাজ করে কিভাবে মনে করো তাঁত শিল্পটি সুচারুরূপে করার জন্য কিংবা তাঁতের যে কাপড়গুলো সেগুলো ঠিকমতো বোনার জন্য আমরা কি ব্যবহার করি চরকা ব্যবহার করি এই যে চরকার যে ব্যবহার বা চরকা ব্যবহার করলে যে কাপড় সুন্দরভাবে বোনা সম্ভব এই চরকাটার তৈরি করার পেছনে কিন্তু একটা বিজ্ঞান ছিল এবং এই যে চরকা আমরা ব্যবহার করছি এটাকে কিন্তু আমরা লোকবিজ্ঞান বলতে পারি যেহেতু চরকা হাতে ধরা যায় তাই হচ্ছে এটি লোকসংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান এরপরে আসি মাছ ধরার যে চাই অথবা মাছ ধরার বড়শি কিংবা মাছ ধরার জন্য আমরা জাল ব্যবহার করি তুমি তো নিজেই পানিতে নেমে হাত ধরে মাছ হাত দিয়ে মাছ ধরতে পারতে পারতে না কিন্তু মাছ ধরার জন্য আমরা কি ব্যবহার করছি বড়শি ব্যবহার করছি যে একটা সুতার নিচে আমরা একটা কি দিচ্ছি একটা খাবার দিচ্ছি এবং সেখানে একটা ধারালো যে কোনো একটা পিন অথবা তার কাটা বেঁধে দিচ্ছি যাতে করে মাছটা ওখানে আটকে যাচ্ছে এই যে মাছ ধরার জন্য একটা বিজ্ঞান বা একটা সায়েন্স এটাও কিন্তু আমাদের লোকসংস্কৃতির একটা উপাদানের মধ্যে পড়বে যেহেতু মাছ ধরার বসিটাকে ধরা যাচ্ছে তাই এটি হচ্ছে গিয়ে বস্তুগত উপাদান 
এরপর একই ভাবে কিন্তু আমরা লাঙল কাস্তে ট্রাক্টর শ্যালো মেশিন কৃষি কাজে ব্যবহৃত যে জিনিসগুলো রয়েছে এগুলোকেও কিন্তু আমরা বস্তুগত উপাদানের মধ্যে ফেলতে পারি এরপর আসে লোক যান যান মানে হচ্ছে গিয়ে যানবাহন অথবা যাতায়াতের যে বাহনগুলো গ্রামীণ অর্থনীতিতে কিংবা সমাজ ব্যবস্থায় আমরা কী ব্যবহার করি আমরা বলেছিলাম নৌকা ব্যবহার করি আমরা রিক্সা ব্যবহার করি কিংবা আমরা ব্যবহার করি হচ্ছে গিয়ে গরুর গাড়ি অথবা আমরা ব্যবহার করতে দেখেছি হচ্ছে ঠেলা গাড়ি এই যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে সাইকেল নৌকা এগুলো ব্যবহার করা হয় এগুলো কিন্তু আমাদের লোক সংস্কৃতির অংশ এছাড়াও আমরা ব্যবহার করি পালকি নববধূকে বাবার বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা কি ব্যবহার করি পালকি এই যে পালকির যে নকশাটা করা হয় না এটা কিন্তু খুবই আলাদা অন্যান্য যানবাহন থেকে খুবই আলাদা এটা এরকম একটা ঘর থাকে একটা বাক্সের মতো এর মধ্যে আমাদের বউটাকে আমরা রাখি এবং এই পালকিটাকে কিন্তু আমরা কাঁধে করে নিয়ে চলে যাই এটা কিন্তু আমাদের লোক সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান এছাড়াও এই যে লোকশিল্প লোকবিজ্ঞান কিংবা লোকযান এই তিনটি বিষয় ছাড়াও কিন্তু আমরা আরও কিছু ক্ষেত্রে লোক সংস্কৃতির ছোঁয়া পেয়ে থাকি যেমন লোক ক্রীড়া আমাদের বাংলাদেশে এমন কিছু খেলাধুলা রয়েছে যেমন হচ্ছে গিয়ে হাডুডু কিংবা কাবাডি নৌকা বাইচ এই ধরনের খেলাগুলো কিন্তু আমাদের গ্রামে আমরা খুব বেশি লক্ষ্য করে থাকি এই যে ক্রীড়াগুলো বা খেলাধুলাগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের লোক সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এরপর লোক তৈজসপত্র লোক বাদ্য লোক খাদ্য লোক খাদ্য দিয়ে আমরা কি বুঝি মনে করো নববর্ষে বা পহেলা বৈশাখে আমরা কি করি পান্তার ইলিশ খাই কোনো একটা স্বাভাবিক দিনে কি তুমি সকালবেলা উঠে পান্তা ইলিশ খাবে হয়তো বা খাবে হয়তো বা খাবে না সাধারণত আমরা খাই না কিন্তু নববর্ষে কিংবা পহেলা বৈশাখে এটা কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি যে আমরা পান্তা এবং ইলিশ মাছ খাব এটাকে কিন্তু আমরা বলতে পারি লোক খাদ্য এরপরে হচ্ছে লোকচিকিৎসা যে স্বাভাবিকভাবে আমরা যে ওষুধপথ্য খাই সেগুলোর বাইরে গিয়ে লোকচিকিৎসা কিছু সাধারণ নিয়ম থাকে গ্রাম গ্রাম অঞ্চলে আমরা লক্ষ্য করতে পারি সেগুলো হচ্ছে লোকচিকিৎসা এছাড়া লোক অলঙ্কার এগুলো কিন্তু আমাদের লোক সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাহলে আজকে আমরা মূলত শিখলাম যে লোক সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানগুলো কি কি হতে পারে এবং এই বস্তুগত উপাদানের যে তিনটি ক্ষেত্র রয়েছে যেমন লোকশিল্প লোকবিজ্ঞান এবং লোকযান কিংবা আরও যে লোকক্রীড়া এই অংশগুলো আমরা দেখলাম এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমাদের জন্য এখন একটা ছোট্ট প্রশ্ন প্রশ্নটি হচ্ছে তাঁত শিল্প লোক সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানের কোন অংশের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ তাঁত শিল্প লোক সংস্কৃতির যে কয়েকটি উপাদানের কথা আমরা বলেছি বস্তুগত উপাদানের কয়েকটি শাখার কথা বলেছি কোন শাখার মধ্যে তাঁত শিল্পকে আমরা ফেলতে পারি তোমরা সবাই আমাদেরকে কমেন্ট করে প্রশ্নটির উত্তর জানিয়ে দিবে এবং তোমাদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা